لبت الطبيعة نداء الإنسان فكانت وفية في عطائها لكنها لم تسلم من عبثه حتى أنها أصبحت بجميع عناصرها من ماء وتربة وهواء ملوثة بنفاياته وبتلك السموم التي تنفثها مصانعه ومعامله عبر نشاطاته اليومية أسرف في استخدام الوقود وقطع الغابات واجتثاث المساحات الخضراء والنتيجة الغازات الدفيئة وظاهرة الاحتباس الحراري فقام بحرق وقود الفحم وزيت البترول وإطلاق كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون من المركبات والمصانع وغيرها والنتيجة انتشار هذه المركبات في الجو لتهاجم طبقة الأوزون لتحطمه وتعمل على أحداث تغيرات مناخية مخيفة تؤثر على جميع النظم البيئية المتواجدة على سطح الأرض إنسانا وحيوانا ونباتا وفي الجانب الآخر وكما تشير أحدث الدراسات العلمية سيزيد تغير المناخ من نسب الفقر والمجاعات وسيعمل على اتساع رقعة الأراضي القاحلة التي ستدفع الملايين من البشر للهجرة القصرية بحثا عن مصادر للغذاء والعيش الكريم كل هذا وذاك هي الهدية الصغيرة التي نقدمها لبيئتنا وأرضنا ولحياة من سيأتون من بعدنا ويبقى سؤالا صغيرا هل سنواصل رسم مساحات الألم للأجيال القادمة؟ يبقى الجواب عندنا فنحن الذي نعرف الإجابة